Vollgas. Also, unser Referat über Friedrich Fröbel haben wir in Form eines Videos gemacht und daran beteiligt waren Kati, Nessie, Jojo und meine Wenigkeit. Am 21. April 1782 kam Friedrich Fröbel als sechstes Kind von Johann Fröbel und seiner Frau Jakobine Fröbel auf die Welt. <lacht> Als Erzieher begann er 1805 an der Musterschule in Frankfurt am Main und lernte dort die Ideen Johann Heinrich Pestalozzis kennen. Von 1808 bis 1810 lebte er im Pestalozzis Institut in Iferten in der Schweiz. Am 11. September 1818 heiratet Friedrich Fröbel seine erste Frau Henriette Wilhelmine Hofmeister. Liebe Gemeinde, wir haben uns hier heute zusammengefunden, um Friedrich Fröbel und Henriette Wilhelmine Hofmeister zu trauen. Henriette, wollen Sie den hier anwesenden Friedrich Fröbel zu Ihrem Mann nehmen, ihn lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworten Sie ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Friedrich Fröbel. Wollen Sie die hier anwesende Henriette Wilhelmine zu Ihrer Frau nehmen, Sie lieben und ehren in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworten Sie bitte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Dann dürfen Sie jetzt die Ringe austauschen. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Friedrich Fröbel entdeckte die besondere Bedeutung der frühen Kindheit in der menschlichen Entwicklung. Äh, guck dich mal an, ey. wie siehst du aus? Ey? Du bist voll hässlich ey, mit deinen Haaren und so. Das, ey. das geht ja gar nicht. <lacht> Boah, ey, du bist doch immer so hässlich ey. mit deinen 25 Jahren. Ey. Wie siehst du aus? Läufst du rum? Hallo? Schiffst du dich gar nicht? Ey, du gar nicht weiter in deinem Leben. Er gründete 1816 in Griesheim bei Arnstadt die Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt. Oh, Herr Vöbel, Ihr Buch ist voll toll. Das freut mich aber. 1826 gab er sein literarisches Hauptwerk Die Menschenerziehung heraus. Oh, Dankeschön. Volkserziehungsanstalt in Helber gründen. Nee, doch nicht. Von 1831 bis 1836 lebte Fröbel wieder in der Schweiz. Er gründete 1831 in Wartensee eine Erziehungsanstalt. Er kehrte nach Deutschland zurück widmete sich fast ausschließlich der Erziehung der Kinder im vorschulpflichtigen Alter und begann mit der Herstellung von Spielmaterial in Blankenburg. Dort gründete der Pädagoge 1837 eine Pflege-, Spiel- und Beschäftigungsanstalt für Kleinkinder. Kinder sollten hier durch planvoll gruppierte Bewegungs- und Geisterspiele, Sprüche, Lieder, bei ständiger Berührung mit der Natur ihrem Alter entsprechend allseitig angeregt und geleitet werden. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. 
Köpfchen in das Wasser, Schätzchen in die Höhe. In dieser Zeit entstand auch der Text zu dem bekannten Kinderlied Häschen in der Grube. Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Häschen hüpf, Häschen hüpf. Die Gründungsveranstaltung des Allgemeinen Deutschen Kindergartens fand am 28. Juni 1840 im Landenburger Rathaussaal statt. Lasst uns auf die Eröffnung der Kindergärten anstoßen. 1842 begannen Kindergärtnerinnenkurse in Blankenburg. Schon während der dritten Phase können Bindungen an eine oder mehrere bekannte Personen über die Mutter hinaus beobachtet werden. Babys, die an Pflege durch andere Personen als die Mutter gewöhnt sind, verlieren die Toleranz gegenüber einer solchen Pflege nie vollständig, obwohl sie vielleicht anfänglich gegen den Weggang der Mutter protestieren. Weitere Schriften und Vortragsreisen, insbesondere zur Popularisierung des Kindergartens, folgten in den Jahren 1843 bis 1849. Extrablatt, Extrablatt! Hallo, also, ich kaufe eine. Sehr wohl, gnädige Dame. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. 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 Tschüss. Tschüss. Extrablatt! Nach dem Tod seiner ersten Frau, Henriette Wilhelmine Hofmeister, heiratete er 1851 Louise Lewin. Bis 1944 publizierte Fröbel nach jahrelangen Vorbereiten sein letztes großes Werk, die Mutter und große Lieder. Bitteschön. Bitte schön. Vielen Dank. Kein Problem, bitteschön. Fröbel gründete 1850 die erste Schule zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen. Am 23. August 1851 traf ihn ein herber Schlag. Es wurde ein Kindergartenverbot in Preußen und in anderen Staaten erlassen. Grund war offenbar eine Verwechslung mit seinem Neffen Karl Fröbel, der 1851 die Schrift Weibliche Hochschulen und Kindergärten veröffentlicht hatte. Friedrich Fröbel wehrte sich. Nein, ich lasse mir das nicht verbieten. Das ist eine Verwechslung mit meinem Neffen. Nein, das bleibt jetzt so. Denkst du? Doch das Verbot wurde erst 1860 aufgehoben. Am 21. Juni 1852 starb Friedrich Fröbel in Marienthal. Thank <laughs> you.